നമ്മുടെ നാടൻ പരിപ്പ് വടയില്ലേ നാട്ടിലെ ചായപ്പിടിയെല്ലാം കിട്ടുന്ന പരിപ്പ് വട അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇന്ന് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം കടലപ്പരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പീസ് പരിപ്പോ ഇത് രണ്ടിലും ഏതും കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഇത് എടു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചതാണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് മാറ്റി വെക്കുക നല്ലോണം വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ടെടുക്കരു ഒറ്റത്തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടാകാറ് ബാക്കിയുള്ള പരിപ്പ് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം അതൊരു ഫുള്ളായിട്ട് അറിയണ്ട ഒരു മുക്കാൽ അര മുക്കാൽ ഭാഗം അരഞ്ഞാൽ മതി അത് കാണിച്ചു തരാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അരക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അരച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ഒന്ന് അരക്കണം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ കിട്ടും ആ ഒരു മിക്സാന്ന് കിട്ടണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പം ആയിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടണം കാരണം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ അരിയുകയും ചെയ്തു തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വലുതും ചെറുതായിട്ടുള്ള പീസുകൾ ഉണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെ കിട്ടണം ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് ചോന്നമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അധികം ചേർക്കറി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടണം അത് ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് ലൂസായി പോകും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സവാള ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുട്ടകളായിട്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കാം ഇതേപോലെ ചെറിയ ഉരുട്ടകളായിട്ട് ഉരുട്ടി വെക്കുക ഉരുട്ടി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും എണ്ണ ചൂടായിനോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തതിൻ്റെ അത് ഇടുക അപ്പോൾ അത് താഴോട്ട് പോയിട്ട് നേരം പൊന്തി ഇങ്ങോട്ട് വരും എണ്ണ അധികം ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞിട്ട് അകം ഭാഗം വേവാണ്ട് വെക്കും അപ്പം എപ്പോൾ ആ ചൂട് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ അതിൻ്റെ വേവ് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഷേപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ച് മറ്റേ കയ്യിനെ കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഷേപ്പായിട്ട് വരും നടു കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ടും സൈഡ് കുറച്ച് നേരിയതായിട്ടും ഇതേപോലെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം വറുത്ത് എടുത്തു നോക്കാം പരിപ്പ് വട വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ